ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഭീതിയോടെ കാണുന്ന ഒന്നാണ് കൊറോണ വൈറസ് കുവൈറ്റിൻ്റെ സ്ഥിതിയും മറിച്ചല്ല ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ശരിയും തെറ്റുമായ വാർത്തകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഒരു വശം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായാണ് സുലൈമാനി ടീം ഇന്ന് മെട്രോ മെഡിക്കൽ കെയറിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ വശം നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് കേൾക്കാം നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിജി ബഷീർ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഡയബറ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മെട്രോ മെഡിക്കൽ കെയർ ഫർവാനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്കണ്ഠയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന കുവൈറ്റിലും ചെറുതായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് എല്ലാം ഉള്ള ആൾക്കാർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം പ്രോപ്പർലി ദ ഡൺ ബൈ ക്വറൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് മാറ്റി ആൾക്കാരെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലുതായിട്ടുള്ളൊരു ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ആരും പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെല്ലാം അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് ആണ് കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് അത് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖത്തിനെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് രണ്ടാഴ്ച വരെ ഒരാൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായാലും ആ പുള്ളിക്ക് ഇത് വേറൊരാൾക്ക് പകരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് മെയിൻ അതിലൊരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഡേയ്സ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയം അതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആവണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് അല്ലാതെ ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്പ് വഴി അല്ല അത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് നമ്മൾ തുമ്പുമ്പോഴോ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വഴിയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചുമച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മീറ്ററിന് ഇടയിലുള്ള ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ കൈ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു സാധനങ്ങളിലോ അതിൽ പോയി അത് പറ്റുന്നു അതിനുശേഷം അത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളൊരാൾ അതിൽ തൊട്ടു പിന്നെ അത് മുഖത്ത് തട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുഖ മുഖ ചെവിയിൽ തട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ തട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ യൂഷ്വലി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ് എന്തായിരിക്കും ഒരാൾ പ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രീസിന് മേലെ പനി റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തന്നെ വേണം രണ്ട് അവർ യൂഷ്വലി ഡ്രൈ കഫ് പിന്നെ ഒരു സിംറ്റം മെയിൻലി ഉണ്ടാകുന്നത് ചുമ മീൻ കഫം ഇല്ലാത്ത ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചുമ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തലവേദന വരാം തൊണ്ടവേദന വരാം ചെറുതായിട്ടുള്ള റണ്ണിങ് നോസ് ചെറിയൊരു ഫ്ലൂ പോലെ റണ്ണിങ് നോസ് ഉണ്ടാവാം ബോഡി പെയിൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്ലൂ സിംറ്റം വരുന്നു ആ സിംറ്റം മാത്രമേ ഇതിനും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഒരു ഫ്ലൂ ആണോ അല്ലേ ലൈക്ക് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വരാണ് അപ്പോൾ ഈ സിംറ്റംസ് എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം പുള്ളി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എൻഡമിക് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നിന്നാണോ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന പേഷ്യൻറ്റ് ഈ ഒരു രണ്ടാഴ്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് രണ്ടാഴ്ചയാണ് ഈ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ ഒരു ഈ ഇത് സ്ഥലം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയേണ്ടതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഥവാ അതില്ല രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടായ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നിങ്ങൾ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മരണം എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉത്കണ്ഠയുള്ള കാര്യമാണ് അത് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് ടു ടു ത്രീ പേഴ്സൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറിൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്കാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് അതും മരണം സംഭവിക്കുന്ന നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാർക്കൊന്നും യൂഷ്വലി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് മരണം സംഭവിക്കാറില്ല യൂഷ്വലി വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് സേ എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ അവർക്ക് അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി പി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങൾ ലൈക്ക് കിഡ്നിയുടെ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അസുഖം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഡബ്ല്യൂ ടേസ്റ്റിംഗ് അസുഖം ഉള്ളൊരാൾക്ക്
മതി രണ്ടാമത്തത് മാസ്ക് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഇനിയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സ്നീസിങ് നമ്മളിപ്പം ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്പോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ മാസ്ക് വയ്ക്കാം മാസ്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ കൈ അല്ലെങ്കിൽ എൽബോ കൊണ്ട് സ്നീസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുമയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്നീസ് ചെയ്യുക കഴിയുന്നിടത്തോളം കയ്യിൽ തട്ടാതെ നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഥവാ ചുമയോ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ യൂസ് ചെയ്യാം നോർമൽ ടിഷ്യൂ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ്ക് നമ്മൾ കളയുന്നത് പോലെ ടിഷ്യൂ ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തുമ്മലോ അല്ലെങ്കിൽ കഫമോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പം തന്നെ ക്ലോസ് ബിന്നിൽ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇടരുത് സോ അപ്പം ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഓൾറെഡി ഈ പ്രശ്നമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പനിയായിട്ടോ ചുമയായിട്ടോ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു മീറ്റർ ടു ടു മീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഐഡിയലി മാറി നിന്നാൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റണം പിന്നെ പാനിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എല്ലാം അണ്ടർ കൺട്രോളിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതേപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അവരെന്താ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അതേപോലെ പാലിക്കുക ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഐ മീൻ ഈ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് നമുക്ക് കുറയാൻ സാധിക്കും താങ്ക് യു കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു അറിവ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി തെറ്റായ വാർത്തകൾക്ക് പുറകെ പോകാതെ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും അനുശാസിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും മാത്രം ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ സേഫ്റ്റി ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യുക സ്റ്റേ സേഫ്